大家好，我是一小点儿。圣诞节快到了，今天我们用一种面团来制作三款带有节日气氛的曲奇。这三款曲奇配比基本相同，制作起来也非常简单。最关键的一点是要让黄油软化到位。黄油如果软化不够，最后挤曲奇会变得非常困难。像这样是不够的，需要用微波炉再加热五到十秒，要软化到用打蛋器轻易就能搅匀的程度。软化好的黄油搅动起来是感觉不到什么阻力的。黄油搅顺滑之后，加入糖粉搅拌均匀，然后依次加入香草、香精和鸡蛋清搅拌均匀。保险起见，蛋清可以分两次加入，搅拌至蛋清全部被吸收，再加入余下的。最后加入一点盐搅拌均匀。将黄油糊分成三份，每份大约九十八克，然后向每份黄油糊中筛入七十五克低筋面粉。其中一份额外加入抹茶粉制成抹茶口味，一份加入可可粉制作成巧克力口味，最后分别用橡皮刮刀压拌均匀，至看不见干粉的状态就可以了。这样我们三种不同口味的面团就制作好了。挤曲奇要选择比较结实的裱花袋，以防在挤的过程中裱花袋爆开。切口的大小要根据裱花嘴的大小决定，裱花嘴可以选择这种口径较大的八尺花嘴。口径大，挤曲奇不费劲，花纹也比较清晰。把裱花袋像这样套在一个杯子上，可以更方便的装入面糊。在烤盘上垫上烘焙纸或者硅胶垫防粘，蘸一点面糊涂在烤盘的四个角来固定烘焙纸。烘焙纸还有一个作用是利用上面的暗格来作为标尺，让挤出的曲奇大小一致。在烤盘上挤出长约五厘米长的三字形曲奇。注意用力和速度要均匀，然后送入预热好的烤箱中层烤二十五到二十八分钟，具体时间要根据自家烤箱脾气决定。抹茶口味挤成直径为五厘米的圆圈，就像是圣诞节家门前挂的花环，可以用手指将结尾凸起处按平。原味曲奇边缘稍微上一点色就可以取出来了。抹茶曲奇因为是环形，受热面积大，烤大约二十到二十三分钟。巧克力曲奇，我们换一个小一点的裱花嘴，转着圈挤出一朵朵小花。注意裱花嘴要离烤盘近一点，面糊才容易落下。每朵花之间间隔要密集一点，不然曲奇很容易碎。这个形状的曲奇大概烤十八到二十分钟即可。出炉后的曲奇要转移到烤架上彻底晾凉才会变酥脆。下面我们来做最后的装饰：白巧克力用微波炉中火加热，每二十秒拿出来搅拌一次。白巧克力含糖量高，特别容易加热过头而焦掉。推荐使用塑料碗，尽量避免用我这样的玻璃碗，以免容器升温过快而烧焦巧克力。在巧克力曲奇中心挤一点白巧克力，然后轻轻晃动曲奇，让它填满缝隙，并且分布均匀。在抹茶曲奇的接口处淋上一些巧克力，在装饰上蔓延梅干，还有一些坚果，就像上面的蝴蝶结和松果。在原味曲奇上撒上些糖粉，就像冬天里的白雪。等巧克力酱彻底凝固之后，小心将曲奇取下，然后依次的摆到盒子里。这样一盒造型可爱又好吃的曲奇，做起来很简单。在即将到来的圣诞节，亲手制作并送给你爱的人，让他们在这个寒冷的冬天，感受到温暖和感动吧。谢谢大家的收看。如果你喜欢我的视频，请不要忘记帮我点赞和订阅我的频道。我是一小点我们下期再见。